Валар Моргулис, друзья. Шестая серия седьмого сезона Игры Престола вносит название «За стеной», и она оправдывает его. Почти все экранное время было посвящено событиям, происходящим за стеной, которые превзошли все возможные ожидания. Не будем делать долгое вступление, и переходим к подробному обзору этой эпической серии. Друзья, если вам будет интересно видеть у себя в ленте Инстаграма фото и арты на тематику Игры Престолов, подписывайтесь на страничку канала в Инстаграме. События начинаются за стеной. Отряд направляется все севернее в поисках Вихта. Их вылазка сначала выглядит довольно-таки безобидной и непредвещающей беды. Хочется отметить то, как хорошо и с юмором обыграли характеры героев, их прошлые поступки и обиды друг на друга. Особенно, учитывая, что на них впоследствии нападет зомби-медведица, хочется отметить слова Тормунда, когда он после замечания Джона, что за стеной на сотни миль ни одной живой женщины, сказал, что нужно обходиться тем, что есть. Это отсылка к байкам, которые о себе рассказывает Тормунд. И одна из них как раз таки о том, что он однажды перепутал женщину с медведицей. У него даже прозвище есть из-за этой истории – «Медвежий муж». Тормунд решил наведаться к женщине, жившей по соседству, несмотря на стужу и метель. Он притащил соседку к себе, стащил с нее шубу и развлекался с гостей всю ночь. А утром, проснувшись, обнаружил, что женщины нет, и у него половина члена откушена, а на полу вместо шубы лежит медвежья шкура. Потом пошли слухи, что в лесу видели лысую медведицу с парой диковинных медвежат. Иными словами, гостья Тормунда была медведем. На замечание Джона об откушенном члене, Тормунд гордо ответил, что медведица откусила ему только половину. А он у него и ополовинены в два раза длиннее, чем у всех остальных. Тормунд также напоминает Джона о том, что Манс не преклонил колено, и из-за его гордости погибло много народу. Этими словами он наталкивает Джона на мысль, что ему все-таки лучше преклонить колени. Гордость не стоит тысяч жизней. Джендри не очень приятно в прошлом расстался с братством без знамен. И отлично, что нам показали, как он и братство не забыли об этом. И с небольшой долей юмора пришли к определенному виду понимания друг друга. И Торас даже угостил его вином, что означало прекращение их вражды. И что пора забыть прошлое и двигаться дальше вместе. У Джона с Джорахом также есть общие темы для разговора, и прекрасно, что они их все обсудили. О преступлениях Джораха и о том, что Нед намеревался его казнить. О Джоре Мармонте, лорде командующем отца Джораха, и о длинном когте. Особенно следует обратить внимание на слова Джораха о том, что пусть длинный коготь служит Джону и его детям. К ним мы еще вернемся. Также за всеми этими диалогами можно упустить другую, не менее прекрасную деталь, а именно пейзажи Исландии. Седьмой сезон «Игры престола» вышел позже, чем обычно, так как нужно было дождаться подходящей погоды. И, честно сказать, несколько лишних месяцев ожидания стоили того. В отличие от других сериалов, здесь веришь в то, что герои идут по реальному северу, и им действительно холодно. Кстати, много кто спрашивает, почему они пошли на север и не надели головные уборы. Это было нужно для лучшей картинки и узнаваемости героев. Надев шапки, они бы стали похожи друг на друга, и нам было бы труднее их различать, особенно когда они были в метели. Актеры сами жаловались на то, что у них не было головных уборов, ведь им приходилось сниматься в не очень приятных условиях. Но что не сделаешь ради красивого кадра? В Винтерфелле нам показали развитие конфликта между Арией и Сансой. Из их диалога особенно хочется отметить историю Арии о том, как она училась стрелять из лука. И несмотря на то, что ей нельзя было это делать, Нед Старк ее похвалил, когда у нее получилось. Этого не было в книгах, и было приятно узнать что-то новое. Эта история является отсылкой к первому сезону, когда нам показали, что маленькая Ария лучше упражнялась с луком, чем ее старший брат Бран. Ария училась у безликих и отлично умеет читать желания людей и что они из себя представляют. Таким образом, безликие могут понимать, что является самым дорогим и желанным для человека, и могут потребовать это в качестве платы за свои услуги. Ария видит в Сансе ее желание самостоятельно править Севером и ее лукавство, которому она научилась у Серсеи и Мизинца, и поэтому она так не относится. Плюс ко всему, они с детства не ладили, и из-за вранья Сансы был убит друг Арии, Мика, сын мясника, с которым она тренировалась, была казнена леди, люто волчица Сансы, и пришлось прогнать Немерию, чтобы ее тоже не казнили. Все эти факты, подкрепленные манипуляциями Мизинца и письмом Сансы, не могут оставить Арию равнодушной к своей сестре и мотивируют ее к действиям. Санса же, в свою очередь, несмотря на то, что она вроде как хочет лучшего для Севера и своей семьи, тоже показывает себя не с лучшей стороны. Она превозносит свои достижения, 
говорит, что Винтерфелл вернули только благодаря ей, а Джон проиграл битву, и тем самым как бы намекая, что его незаслуженно выбрали королем. Но мы-то помним, что она утаила от Джона информацию о рыцарях долины. И скажи она, что они придут на помощь, сражение могло бы пройти совсем иначе. Хотя Санса и не негативный персонаж, ее детские желания, пережитые события и взросление в окружении таких людей, которые то и делали, что играли в престолы, оставило свой отпечаток, что очень не нравится Арье. За стеной нам продолжают раскрывать связь между, казалось бы, совсем разными и далекими людьми. Турмунд очень мило побеседовал с псом, упомянул о том, что они оба поцелованы огнем. Пес реально, а сам Турмунд образно. Нам напомнили, что одичалые считают рыжеволосых красивыми и удачливыми, а поцелованных огнем раньше упоминала Игрид, когда рассказывала Джону о своем первом мужчине. Ну и конечно же у Торманда и Сандера есть еще один человек, который их в какой-то мере связывает – Бриенна Тарт. Выглядел очень мило, когда Тормунд уже представлял себе их общих с Бриенной детей, тогда как у пса не очень приятные воспоминания о Бриенне, он чуть было не умер из-за нее. Следующая пара ведет очередной диалог. Джон и Берег Дандарион. Они тоже связаны. Они единственные, кто были воскрешены магией Владыки Света. Интересно, что раньше все говорили, что Джон больше всех похож на Неда из его детей. Теперь же Берег говорит, что Джон не похож на своего отца и, скорее всего, пошел в мать. И он прав. Его слова о том, что Джон похож на мать, еще раз отсылают нас к настоящим родителям Джона, а именно Рейгеру Таргариену и Лиане Старк. Рейгер был высоким светловолосым юношей с фиалковыми глазами. Джон же унаследовал черты матери – темные волосы, корее глаза и невысокий рост. Лианна была похожа на Неда, поэтому никто не сомневался в том, что Джон – его сын. Вся экспедиция движется на север к месту, которое пес видел в окне – к горе, похожей на наконечник стрелы. Там, скорее всего, должны быть мертвецы. Не зря ведь Владыка Света показал ему это место. Гора, как наконечник стрелы, должна быть уже знакома нам. Мы ее уже видели в видениях Брана. Первый раз, когда дети леса создавали первого иного, и второй раз, когда на том же месте Бран получил метку Короля Ночи. На драконьем камне Дейнерис ведет с Тирианом разговор о героях. Он не несет какой-то важной информации, но все же довольно интересен. Дейнерис, приводя пример героев в этот список, включила всех влюбленных в нее мужчин, и в конце был Джон Сноу. Как верно подметил Тириан, это довольно милое совпадение еще раз подтверждающая возникшую симпатию между матерью драконов и королем Севера. Также авторы уже второй раз забавно обыгрывают тот факт, что актер, играющий роль Джона Сноу, Кит Харрингтон, невысокого роста. Первый раз об этом сказал Джендри при первой встрече с Джоном, а второй раз об этом упомянула Дейнерис, сказав, что он слишком мал для нее. Что, конечно же, было не очень приятно Тириану, ведь он карлик, и рост – это не его лучшее качество. Дейнерис не хотела никого обидеть, она просто имела в виду, что ей нравятся мужчины повыше. Она этой фразой отрицала перед Тирианом свою симпатию к Джону. Также Тириан поднимает вопрос наследования Дейнерис, так как у нее, исходя из слов Мейги, не будет больше детей, и нужно определить способ избрания преемника. На что мать драконов отреагировала резко негативно, ей неприятны мысли об отсутствии ее родных детей. И хочу заметить, что вопрос о детях и наследниках поднимается уже второй раз. Экспедиция Джона попала в метель, и они, как и хотели, встречают ожившего мертвеца. Но это вряд ли можно считать удачей, ведь это не ожившее тело человека, как задумывалось изначально, а огромный белый зомби-медведь. Стоит отдать должное авторам, зомби-медведь – это то, чего давно не хватало сериалу. Согласно легендам о долгой ночи, у иных в подчинении были огромные ледяные пауки. Зомби-медведь, скорее всего, появился как их альтернатива. Сражение с медведем было довольно показательным. Они недооценили свои силы, и многие за это поплатились жизнью. Особенно стоит обратить внимание на поведение пса. Нам очень хорошо показали его страх перед огнем. Он как будто онемел, увидев пылающего медведя, и отвернул голову, когда Торасу прижигали раны. Медведь был первым мертвецом, которого встретили наши герои. Большинство из них раньше никогда не видело вихтов. Теперь же они понимают, под что они подписались. Тем временем, как сказал бы Тормунд, на юге, в Винтерфелле, Мизинец продолжает плести свои интриги. Санса волнуется, что лорды могут отвернуться от нее, увидев ее письмо. Петир с невозмутимым лицом говорит, что не знает, откуда у Арьи это письмо, и даже как бы пытается выдавать себя за хорошего человека, говоря, что Арья ее сестра и не предаст семью. 
На самом же деле, он положил в голову Санси идею, что Бриенна поклялась защищать обеих дочерей леди Кейтилин. А если Санси придется принимать какие-то жесткие меры против Арьи, то Бриенна обязательно вмешается. Бриенна – это единственный человек в Интерфелле, кроме, собственно, Старков, не под контрольной мизинцу. И она мешает ему. Петер Бейлиш хочет убедить Сансу как-то избавиться от нее, после чего Сансу будут окружать только лояльные ему люди. Далеко за стеной экспедиция Джона натыкается на небольшой отряд мертвецов, в котором присутствует один иной. Они решили использовать подвернувшуюся возможность и, сделав засаду, напали на мертвецов. Джон, как единственный владелец меча из валерийской стали, дрался с иным. Из этой драки мы узнали интересный факт, что если убить иного, то все обрещенные и мертвецы тоже погибают, что и случилось, когда Джон разрубил ходака. За все время в сериале было убито три белых ходака. Это сделал Сэм, Джон и Мира, и нам не показывали, какие последствия были из-за их смертей. Теперь же война с иными заиграла новыми красками. Один Вихт все же остался в живых, и они, как и планировали, берут его в плен. Но он все же успевает издать громкий пронзительный крик, чем приманивает остальную армию мертвых. В итоге все герои оказываются в окружении посреди озера. Многие, скорее всего, зададутся вопросом, почему на озере был такой тонкий лед. Ведь за стеной мороз был практически постоянно, и там толщина льда должна быть не меньше метра. События разворачиваются в горах, и это озеро, скорее всего, вулканическое. И в него выходят теплые источники, которые и не позволяют ему хорошо промерзнуть. Джендри, отправившийся за помощью, успешно добирается до стены и сообщает о случившемся. Торос из мира был ранен и, не выдержав столь холодной погоды, замерзает насмерть. Непонятно, сколько времени они уже провели на этом островке, но, судя по всему, не одну ночь. Джора говорит, что они замерзнут здесь, а после одной ночи он бы так не говорил. К тому же Джон говорит, что к Дайнери сейчас летит Ворон, а на то, чтобы Джендри добежал до Восточного Дозора и на путь самого Ворона, нужно было время. Торас шесть раз воскрешал Берика Дандериона из мертвых. Теперь же он сам мертв, и у Берика больше не будет шанса вернуться. Можем предположить, что его ожидает что-то важное, и до этого момента он точно не умрет. Не зря ведь Владыка Света его возвращал. В Винтерфелле Санси приходит приглашение на собрание в Королевскую Гавань, где Тириан обещал предоставить Серсея и всем остальным доказательства существования иных и угрозы со стороны армии мертвых. Санса не хочет лично отправляться в столицу и отправляет туда Бриенну, как свое доверенное лицо. Решение Сансы можно понять, она много чего пережила в королевской гавани. Да и отправляться в логово врага без должной уверенности в своей безопасности было бы глупо. Но все же Санса поступила так не только из-за возможных уловок Серсеи. Санса знает, что Бриенна поклялась защищать обеих сестер. На это, кстати, много раз в этой серии обратили наше внимание. А так как у Санса с Арией намечается конфликт, то Санса предусмотрительно отправила Бриенну подальше, чтобы та в случае чего не могла стать на сторону Арии. Тем временем Ворон уже долетел до Драконьего Камня, и Дейнерис решает отправиться на помощь Джону и остальным, хотя Тириан и против этого. Забавно, что в прошлой сцене Дейнерис рассказывала о том, что герои совершают глупые поступки и погибают, а сама, как сказал Тириан, отправляется в самое опасное место на планете, хотя и не обязана этого делать. Также было бы преступлением не отметить новый наряд матери драконов. Он выглядит идеально. Белый мех, символизирующий север и зиму, плюс чешучатый узор на спине, подчеркивающий ее связь с драконами. Ввиду отсутствия в седьмом сезоне призрака, некоторые фанаты шутят, что теперь понятно, куда он делся. Но шутки шутками, а костюм действительно шикарный. Джон и компания все остаются на своем островке. Неизвестно, сколько дней они провели здесь в ожидании помощи. Сандер Клиган, заскучав, начинает бросать вихта в камни. И в одной из попыток, не добросив, он попадает на озеро, которое, как оказалось, уже хорошо замерзло. Мертвецы это понимают и начинают наступать. Забавно, что пес попадает в одного вихта камнем и обзывает его тупой тварью. Затем, после того, как следующий камень не долетает, тот мертвец первый понимает, что озеро замерзло, и именно он делает первый шаг. Не такой уж он и тупой, как оказалось. Наши герои в окружении мертвецов. С каждой минутой их подходит все больше. Сражение было очень качественное и реалистичное. Нет ощущения, что тебя обманывают. Веришь, что всем им сейчас нелегко, и вместе с ними переживаешь ужасы попадания в окружение нежити. В Игре Престолов каждый может умереть, но кроме Джона он уже это делал. И так как все герои уже полюбившиеся, за каждого очень переживаешь. Особенно насторожил момент с Тормондом. В какой-то момент появляется мысль, что он эту битву не переживет. 
Также стоит обратить внимание, что у всех членов экспедиции было оружие из драконьего стекла. Не зря ведь его добывали на драконьем камне. Пес сначала использует молот Джендри, но увидев, что он малоэффективен против мертвецов, бросает его и достает что-то похожее на топорики из обсидиана. В конце их оттеснили на самый верх островка, и видя эту ужасную картину изнутри, подкрепленную прекрасной фоновой музыкой «Спасибо, Рамин Джавади», получается прочувствовать всю безысходность их положения. И вот, когда кажется, что конец близок, появляется Дайнери с драконами. Момент получился очень эмоциональным и красивым. Драконы своим пламенем плавят лед на озере и поджигают мертвецов. Ситуация выравнивается. Представляю чувство этих членов отряда, которые еще не видели драконов. Они уже вроде как одной ногой в могиле, и здесь появляются три огромных чудища и спасают их. Но ничего не бывает легко. Неожиданно король ночи бросает свое ледяное копье и убивает Визариона. Тяжело представить, какой это был удар для Дейнерис, считавшей его своим ребенком. Смерть дракона – это, наверное, самый неожиданный поворот за весь седьмой сезон. Было очень печально наблюдать за тем, как его тело погружается на дно озера. Пусть Олена и Рэндел не обижаются, но осознавать, что Визарион убит, было, наверное, грустнее, чем убийство кого-либо в этом сезоне. Джон тем временем, немного увлекшись убийствами Вихтов, отошел от Дрогана. И после того, как был убит один из драконов, он осознал всю мощь Короля Ночи, который готовился убивать второго дракона. У Джона не получается вернуться к остальным, он с несколькими мертвецами проваливается под лед. Дейнерис не остается ничего, кроме как улетать без него, спасая жизни оставшихся драконов. Стоит отметить, что в этой серии хоть кто-то выучил, что такое зигзаг и смог увернуться. За эти несколько секунд, что Джон был под водой, мы снова переживаем о его судьбе. Но, как говорят железнорожденные, что мертво умереть не может, и Джон выныривает из проруби. Интересный момент, когда Джон находился в озере, глаза у волка на мече были белые, а когда он вынырнул из проруби, они снова стали темно-красными. Что бы это могло означать? Делитесь своими мыслями в комментариях. Затем появляется дядя Бенджин и снова спасает очередного племянника, но на этот раз уже жертвуя собой. Правда непонятно, почему они не уехали вдвоем. Разве что лошадь устала бы и не смогла бы довести их двоих. Бенджин был возвращен к жизни детьми леса, скорее всего по просьбе трехглазого ворона. Он знал, что нашим героям в будущем за стеной нужна будет помощь, и эта миссия легла на плечи Бенджина, которую он, кстати, выполнил на отлично и может наконец-то умереть. Дайнерис с остальными благополучно добрались до Восточного Дозора и готовятся к отплытию. Мать драконов, как и говорила ранее, привыкла к королю Севера. И нам еще раз показали, что у нее к нему возникла симпатия, а может и что-то большее. Так же, как видим, Тормунд с Бериком остаются на стене. В королевскую гавань с подарком для Серсеи отправляется пес. Как мы знаем, она любит получать в подарки воскрешенных мертвецов. В Винтерфелле Санса пытается найти в комнате сестры письмо, но ее настигает Ария. Она рассказывает сестре о своих умениях и тем самым пугает ее. Но несмотря на все, Ария ничего не сделала сестре и в конце отдала ей кинжал мизинца. Этот момент наталкивает на мысль, что возможно Ария вела двойную игру. Она знала, что Белиш за ней следил и подыграла ему, узнавая таким образом его желание. В сумке с лицами можно было заметить лицо Уолдера Фрея. Хотя это и маловероятно, но все же, возможно, это намек на то, что в будущем мы его еще сможем увидеть. Джон очнулся, и у них с Дейнерис произошел очень милый и в то же время важный разговор. Джон признал Дейнерис как свою королеву, тем самым как бы преклоняя колено. Он прислушался к совету Тормунда. Его честь или чья-то еще не стоит жизни тысяч людей. К тому же он увидел, что Дейнерис пришла к ним на помощь, хотя была и не обязана этого делать. Дайнерис также увидела Короля Ночи, и теперь она знает, что главный враг не Серсея или кто-то другой из живых. Еще Мать Драконов сказала Джону, что драконы – это ее дети, других у нее не будет. Как можно было заметить в этой серии, довольно много уделяли внимания детям. Джорах о том, что длинный коготь послужит детям Джона, Тириан на наследниках Дайнерис, и вот сейчас сама Дайнерис говорит о том, что у нее не будет детей. Такое совпадение, скорее всего, не случайно. И учитывая то, что между Королем Севера и Матерью Драконов намечается что-то большее, чем обычный военный союз, можем предположить, что Мейга все-таки ошиблась, и у Дейнери с Джоном в восьмом сезоне может появиться наследник. Пока наши голубки мило воркуют на корабле, Король Ночи не тратит время зря. Он увидел возможность получить себе необыкновенного зверя. Это не какие-то там огромные пауки или зомби-медведи. Он хочет получить дракона. 
мы видим, что он идет к своей цели с помощью огромных цепей и его безвольных помощников. Во многих сразу же возникает вопрос, где ходаки взяли эти цепи? Скорее всего, они были принесены из сурового дома, заброшенного города Одичалых, где происходило прошлое сражение с иными и первая встреча Джона с Королем Ночи. Возле сурового дома была бухта для швартовки кораблей, и с большой вероятностью цепи могли взять оттуда. Визариона достают из озера, король ночи дотрагивается до него, и тот открывает глаз, в котором теперь синий зрачок, как и у всех иных. Просто шикарнейшее завершение серии. Могли ли мы представить, что и так у неслабого короля ночи будет свой дракон? Теперь появляется столько вопросов, увидим ли мы в этом сезоне короля ночи верхом на драконе, будет ли его пламя синим или обычным, как отреагирует Дайнерис, увидев своего так называемого ребенка под управлением Инова и многие другие. Шестая серия седьмого сезона была очень эмоциональной. Убийство дракона, а затем его воскрешение. Безысходность отряда Джона во время их окружения. Нарастающий конфликт между сестрами Старк и диалог матери драконов и экс-короля Севера. Все вышеперечисленное, наверное, не сможет никого оставить равнодушным. Эпизод однозначно заслуживает 10 баллов из 10 возможных. А как вам эта серия? Делитесь своими впечатлениями в комментариях к ролику. Если обзор вам понравился, поддержите его лайком и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А если вдруг вы хотите купить себе футболки с принтом с Игры Престолов, по ссылке в описании можно найти их огромный выбор или же в конструкторе сделать свой. Также буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!